8.5.1 Equation for Velocity Time Relation Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration S. A velocity time graph is made by object which is in the same way. This graph is made by them. इससे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे देखिए शोन इन फिगर 8.8 फ्रॉम दिस ग्राफ इस ग्राफ से यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग है वो ऑब्जेक्ट का यू है वो कहा है पॉइंट ए पर है देन इट इंक्रीज टू वी फिर जो आ, आगे वेग जो इंक्रीज होता है वो क्या है वो वी है वो पॉइंट बी पर है इन टाइम टी और समय कितना लेता है टी टाइम तो वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट ए और वेलोसिटी जो है चेंज होती है किस यूनिफॉर्म रेट ए पर इन फिगर 8.8 पॉइंट एट द परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रेस्पेक्टिवली अब हम क्या करते हैं फिगर 8.8 में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं बी सी और बी ई जो कि ड्रॉ की गई है किस पर बी पॉइंट पर टी टाइम पर So that the initial velocity is represented by OA. तो initial velocity क्या होगी प्रारंभिक वे क्या होगा ओ ए जो रिप्रेजेंट हो रहा है इस ग्राफ में द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी और फाइनल वेलोसिटी को हम बी सी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे द टाइम इंटरवल इज टी और जो समय अंतराल है वो टी है रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी जो ओ सी द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो क्या होगा इससे बी डी बराबर बी सी माइनस सी डी रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी ये वेलोसिटी के चेंज को शो करता है रिप्रेजेंट करता है टाइम टी इंटरवल में यानी टी अंतराल से वेलोसिटी में वेग में जो परिवर्तन है वो इस इक्वेशन से शो होता है बी टी बराबर बी सी माइनस सी डी लेट एस ड्रॉ ए डी पैलर टू ओ सी अब ओ सी के पैलर में हम एक ए डी लाइन खींचेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट अब ग्राफ से क्या पता चलता है हमें ग्राफ से ये पता चलता है कि बी सी बराबर है बी डी प्लस डी सी के और ये बराबर है बी डी प्लस ओ ए के अब इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं सब्सिट्यूट कैसे कर देंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा यू एन ओ ए बराबर क्या हो जाएगा यू तो बी बराबर बी डी प्लस यू हो जाएगा ऊपर की इक्वेशन से अब इक्वेशन जो बन के तेरे थी या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं बी डी बराबर वी माइनस यू तो ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई एट पॉइंट एट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर एट पॉइंट एट द एसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिविन ऊपर के टाइम ग्राफ में हमें जो एसिलेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का त्वरण जो है वो दिया हुआ है वो क्या है वो है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यानी वेग में परिवर्तन अपॉन जितना समय लिया गया है तो वेग में परिवर्तन का समय उसको हम डिनोट हमें पता ही है कैसे करना है ऊपर लिखी हुई थी क्वेश्चन उससे कर देते हैं वो क्या है बी डी अपॉन ए डी बराबर किसके बैठेगा बी डी अपॉन ओ सी अब इसको सब्सिट्यूट कर देंगे हम ओ सी बराबर क्या है टी ओ सी पर अगर हम टी रख देते हैं तो क्या होगा ये हमें त्वरण दिया हुआ है ए बराबर क्या है तो ए बराबर बी डी अपॉन टी अब बी डी को रख देते हैं और ए जो है इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा बराबर ए टी इससे जो हमें इक्वेशन बन के तैयार होगी 8.8 और 8.9 को अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिला के जो इक्वेशन तैयार होगी यानी ए की वैल्यू को पुट कर दें तो इक्वेशन क्या तैयार होगी इक्वेशन तैयार होती है वी बराबर यू प्लस ए टी ये गति का पहला नियम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपको पता ही पहले भी बताया हुआ है ऊपर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 8.5.2 पॉइंट फाइव पॉइंट टू इक्वेशन फॉर द पोजिशन टाइम रिलेशन अब पोजिशन टाइम रिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन है वो बनाते हैं ये लेट एस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन ए कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका डिस्टेंस एस है समय टी लेता है और उसका यूनिफॉर्म एसिलेशन है समान तोरण ए है इन फिगर एट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज अपटेन बाय द एरिया इनक्लोज विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी अब ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस तो उससे जो एरिया कवर्ड होता है वो एरिया हमारा बन के तैयार होता है इनक्लोज होता है वो एरिया है ओ ए बी सी और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है ए बी तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं द डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस एस दिया हुआ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एस बराबर क्या निकल कर आएगा डिस्टेंस जो है एस बराबर आएगा एरिया ओ ए बी सी अगर एरिया ओ ए बी सी को हम ग्राफ में देखें तो ये हमारा एक ट्रिपेजियम बन के तैयार हो रहा है इस ट्रिपेजियम में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे दो फिगर काउंट हो रहे हैं पहला है रेक्टेंगल दूसरा है ट्राइंगल और रेक्टेंगल और ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो हमें ट्रिपेजियम का एरिया मिल जाएगा तो इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी 
तो रेक्टेंगल कौन सा है हमारा ओ ए डी सी और ट्राइंगल है ए बी डी तो हम दोनों की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो रख देंगे और जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है प्लस वो रख देंगे दोनों फॉर्मूले क्या है ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी ये हमारा रेक्टेंगल है प्लस हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय बी डी ये हमारा ट्राइंगल है सब्सिट्यूटिंग अब सब्सिट्यूट करेंगे इनको रिप्लेस करेंगे ओ ए बराबर क्या है यू और ओ सी बराबर है ए डी और जो बराबर है टी के एंड बी डी बराबर ए टी तो इन सब की अगर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए सब्सिट्यूट कर दिया जाए तो क्या फॉर्मूला बनकर तैयार होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई बाय ए टी टी मल्टीप्लाई बाय ए टी का मतलब ए टी स्क्वायर हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हुआ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हमारा दूसरा इक्वेशन तो बन के तैयार होगी नाउ द नाउ द कम नेक्स्ट पॉइंट अगले पॉइंट पे आते हैं एट इक्वेशन फॉर पोजिशन विलोसिटी रिलेशन अब पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.8 फिगर 8.8 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है जिसमें क्या है द डिस्टेंस एस डिस्टेंस क्या है एस है ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी जो टी टाइम में ट्रेवल किया गया है मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन और उसका त्वरण उसकी गति कैसी है यूनिफॉर्म एसिलेशन ए है यानी ए गति से टी टाइम में एस डिस्टेंस की दूरी तय की गई है एरिया इनक्लोज जो एरिया कवर्ड होता है जो एरिया कवर्ड किया वो क्या था वो ट्रपेजियम था ओ ए बी सी अंडर द ग्राफ ग्राफ के अंदर हम देखेंगे एरिया इनक्लोज विद इन द ट्रपेजियम ओ ए बी सी ट्रपेजियम के अंदर जो ग्राफ में कवर किया गया है एरिया ओ ए बी सी तो एस बराबर क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रपेजियम ओ ए बी सी अब ओ ए बी सी को हम लिख देंगे ओ ए प्लस बी सी और बाहर मल्टीप्लाई बाय ओ सी एड बाई टू अब इसको सब्सिट्यूट करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था वो आपको सब पता ही है ओ ए बराबर यू है बी सी बराबर वी है और ओ सी बराबर टी है अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ एस इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन टू अब फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन एट पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स से अगर इसको मिलाए हम तो हमारी इक्वेशन बनकर जो तैयार होगी वो क्या तैयार होती है टी इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए अब दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए 8.11 और 8.12 इक्वेशन को तो इक्वेशन बनके तैयार होगी एस इज इक्वल टू वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू अपॉन टू ए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनके तैयार होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नाउ कम टू द एग्जाम्पल एग्जाम्पल एट पॉइंट अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अलोसिटी ऑफ सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर इन फाइव मिनट एक ट्रेन है जो बेहतर किलोमीटर की रफ्तार से पांच मिनट के लिए चलती है अज्यूमिंग दैट द एसिलेशन यूनिफॉर्म मान लीजिए उसका जो त्वरण है उसकी जो गति है वो समान है एक समान गति से चल रही है फाइंड इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए एसिलेशन सबसे पहले उसका त्वरण ढूंढना है हमने गति ढूंढनी किस गति से जा रही है वो एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस विलोसिटी और इस विलोसिटी से ट्रेन ने कितनी दूरी तय की क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो चीज लिखेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है हमें यू प्रारंभिक वेग प्रारंभिक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पोजीशन में ट्रेन वी जो है फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर इजिकल टू ट्वेंटी मीटर सेकेंड टाइम दे रखा है पांच मिनट इजिकल टू अगर उसको सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे तो होगा थ्री हंड्रेड अब एक क्वेश्चन एट को हम यहाँ पे यूज करेंगे जो ऊपर बताई गई थी पहले ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी वी की वैल्यू पुट कर देंगे यू हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है अपॉन थ्री हंड्रेड इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो आंसर आएगा वन अपॉन फिफ्टीन मीटर सेकेंड माइनस टू की पावर माइनस टू अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते फर्स्ट हमें पता चल गया फर्स्ट क्या था हमारा की इसका एसिलेशन क्या था एसिलेशन पता चल गया वन अपॉइंट फिफ्टीन है अब आते हैं डिस्टेंस के बारे में तो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन क्या लेंगे 8.7 को यूज करेंगे 8.7 इक्वेशन क्या है हमारी 2as ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट इज इक्वल टू क्या रखेंगे वैल्यू वी स्क्वायर की तो वी स्क्वायर आएगी और यू स्क्वायर की जगह क्या आएगा जीरो क्योंकि रेस्ट पोजिशन में था तो क्या निकल के आया रिजल्ट एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ये टू जो साइड में था इसको नीचे ले लेंगे और उसकी वैल्यू को रखते हैं फिर तो क्या हुआ वी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है ट्वेंटी मीटर सेकेंड की पावर माइनस वन अपॉन टू और ए एसिलेशन हमें पता ही है वन अपॉइंट फिफ्टीन हमने ऊपर अभी निकाला है तो उसकी वैल्यू को रख देंगे एसिलेशन की वन अपॉइंट फिफ्टीन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा थ्री थाउजेंड मीटर अगर इसको हम किलोमीटर में लिखे तो ये बैठेगा थ्री किलोमीटर 
एक्सिलेशन हमारा निकला है ट्रेन का वन पॉइंट फिफ्टीन और डिस्टेंस निकला है तीन किलोमीटर यानी तीन किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं एग्जाम्पल एट पॉइंट सिक्स अ कार एसिलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम एटीन किलोमीटर पर आवर एक कार जो है समान गति से 18 किलोमीटर की गति से चल रही है और 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है पांच सेकंड में कैलकुलेट गणना कीजिए एसिलेशन उसका एसिलेशन की सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम उस समय में कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई इन दोनों चीजों की गणना कीजिए कैलकुलेट कीजिए सोल्यूशन <coughs> हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं यू बराबर पर आनबिक दिया हुआ है एट्टीन किलोमीटर पर आवर और फाइव मीटर पर सेकंड में थी दूरी तय करती है दूसरा है 36 किलोमीटर पर आवर तो जस्ट डबल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड अब इक्वेशन 8.5 को हम यूज करेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए वैल्यू पुट कर देंगे 10 माइनस फाइव अपॉन फाइव तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5 आएगा फाइव अपॉन फाइव यानी कि फाइव से फाइव कट जाएगा तो आंसर आया वन मीटर सेकेंड पावर माइनस टू फ्रॉम इक्वेशन तो ये हमारा क्या निकल आया इसमें एसिलेशन निकल आया वन अब आते हैं डिस्टेंस के लिए इक्वेशन 8.6 जैसे पहले रखी थी वैल्यू एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर अब इसमें वैल्यू रख देंगे सब जो हमें दे रखा है वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5 मीटर यानी कि जो दूरी तय की गई है वो 37.5 मीटर है नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले उदाहरण पे आते हैं एट पॉइंट द ब्रेक्स द ब्रेक्स अप्लाई टू द कार प्रोड्यूस एसिलेशन ऑफ सिक्स मीटर सेकेंड की पावर माइनस टू इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ द कार टेक्स टू सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एक कार है जिस पर ब्रेक अप्लाई करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा गया है तो जिस टाइम पे ब्रेक लगा के अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा गया उसके दौरान आप उसके एप्लीकेशन ब्रेक लगाए तो उसके दौरान उसने कितनी दूरी तय की है उसको हमें कैलकुलेट करना है तो जो जो पहले चीज दे रखी है वो लिखेंगे एसिलेशन दे रखा है इजिकल टू माइनस सिक्स एसिलेशन हमें सिक्स दे रखा है और लिखा है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में गई है तो अपोजिट डायरेक्शन में गई है इसलिए हम उसको माइनस सिक्स लिखेंगे टी इजिकल टू टू सेकंड दे रखा है वी इजिकल टू जीरो है और इक्वेशन एट पॉइंट फाइव यूज करेंगे पहला नियम जो है वी बराबर यू प्लस एटी तो प्रारंभिक वेग तो जीरो है यू प्लस माइनस सिक्स ए की वैल्यू रख देंगे और दो सेकेंड का समय है तो टाइम हो गया दो सेकेंड इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड अब किस तरह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए देखते हैं 8.6 पॉइंट इक्वेशन को यूज करेंगे एस बराबर यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर उसमें उसकी वैल्यू जो वैल्यू हमें सारी दे रखी है उसको पुट करेंगे आपको समझ में आएगी होगा इतने सारे एग्जांपल आपको बताए हैं इस सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व मीटर इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि द कार विल मूव ट्वेल्व मीटर बिफोर इट स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ब्रेक लगाने से पहले कार ट्वेल्व मीटर मूव हो गई थी कैन यू नाउ एप्रीशिएट वाइड ड्राइव आर क्वेश्चन टू मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल वाइल ट्रेवलिंग ऑन द रूट अब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कार के ड्राइवर ने इतनी अच्छे से ब्रेक लगा के और कारों से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कार को टर्न कराए क्वेश्चन वन अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विद इन अ यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ पॉइंट वन मीटर सेकेंड माइनस पावर टू फॉर टू मिनट एक बस ड्राइवर ने कार का जो तोरण है दो दो मिनट के अंदर कार के पॉइंट वन एसिलेशन के साथ में कार बस को चलाया है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड आप बताइए उस बस की स्पीड क्या होगी जिसका त्वरण पॉइंट वन है दो मिनट के लिए एंड डिस्टेंस ट्रेवल और कितनी दूरी तय की गई 